Pediatrik Misk ve Covid-19 Tarih 11 Mayıs 2021 Yazar Mehmet Türk Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Nisan 2020'nin sonlarına doğru pek çok ülkede çocuklarda Covid-19 ilişkili bir multisistem inflamatör sendrom MISK geliştiği bildirilmiştir. Covid-19'a bağlı olarak çocuklarda gelişen MISK, Covid-19 ile ilişkili nadir ancak ciddi bir durumdur. MISK'in kazanılmış bağışıklığın anormal gelişimi ile enfeksiyöz bir bağışıklık reaksiyonu mu yoksa yeni bir hastalık mı olduğu bilinmemektedir. MISK'in klinik özellikleri toksik şok sendromuna benzer olabilir. Bunlar arasında sürekli ateş, hipotansiyon, gastrointestinal semptomlar, döküntü, miyokardit ve artmış inflamasyonla ilişkili laboratuvar bulguları bulunur. Solunum semptomları her olguda olmayabilir. Centers for Disease Control and Prevention CDC'nin çocuklarda misk tanımlama kriterleri tablo 1'de görülmektedir. Spesifik misk tedavisi pediatrik enfeksiyon, kardiyoloji, romatolog, yoğun bakım uzmanlarının bulunduğu multidisipliner bir ekip tarafından yürütülmelidir. Tablo 1 Misk tanımlama kriterleri Tüm dört kriter karşılanmalıdır. 1. Yaş 21 ve 6 2. Misk ile tutarlı, aşağıdakilerden tümünü içeren klinik durum. A. Ateş Ateşin 24 saat ve üzeri 38 santigrat derece ve üzerinde olması veya 24 saat ve üzeri süren subjektif ateş olması. B. Enflamasyonun laboratuvar kanıtı Aşağıdakilerden herhangi birini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan yüksek CRP, yüksek sedimentasyon, yüksek fibrinojen, yüksek prokalsitonin, yüksek didaymış, yüksek ferritin, yüksek LDH, yüksek interleukin 6 seviyesi, nötrofili, lenfositopeni, hipoalbuminemi. C. Hastanede yatış gerektiren ciddi hastalık. D. Çoklu sistemli tutulum. 2 veya daha fazla organ sistem tutulumu. Kardiyovasküler, örneğin şok, yüksek troponin, yüksek BNP, anormal ekokardiyogram, aritmi. Solunum, örneğin pnömoni, ARDS, pulmonar emboli. Böbrek, örneğin akut böbrek hasarı, böbrek yetmezliği. Nörolojik, örneğin nöbet, aseptik menajit. Hematolojik, örneğin koagülopati. Gastrointestinal, Örneğin karaciğer enzimlerinde yükselme, ishal, ileus, gastrointestinal kanama. Dermatolojik, örneğin eritrodermi, mukozit, diğer döküntüler. 3. Klinik tabloyu izah edebilir tanı olmaması. 4. Yakın zamanda veya güncel SARS-CoV-2 enfeksiyonu veya temas öyküsü varlığı. Aşağıdakilerden herhangi biri. Pozitif SARS-CoV-2 PCR. Pozitif seroloji. Pozitif antijen testi. Semptomların başlamasından önceki 4 hafta içinde COVID-19 temas. Tedavi yaklaşımları. Hastanın son 3 ay içerisinde antibiyotik kullanım hikayesi ve altta yatan bir başka hastalığının varlığına göre değişebilmekle birlikte seftir reaksiyon vancomisin başlanılmalıdır. Vancomisin yerine klindamisin de bölgenin özelliklerine göre tercih edilebilir. Misk olgularında Miyokar tutulumu yüksek oranda bildirildiğinden kardiyak enzimler, EKG ve ekokardiyografik inceleme ile birlikte kardiyak monitorizasyon tedavinin kilit noktasını oluşturur. Sıvı ve elektrolit desteği yapılırken eşlik edebilecek miyokardit tablosu göz önüne alınarak sıvı restorasyonunda dikkatli olunmalıdır. Literatürde yine adelosan yaş grubunda solunum dışı semptomlar ile başvurup hızlıca misk klinik ve laboratuvar bulguları gelişen olguda interlökün bir reseptör antagonisti anakinra tedavisiyle başarılı sonuç bildirilmiştir. Covid-19 stokin fırtınasında klinik çalışmaların çoğu interlökün 6 blokajını araştırmasına rağmen nötropeni, karaciğer enzim yükselmesi ve hipertrigliseridemi gibi yan etkilerin daha az görüldüğü anakinra tedavisinin tercih edildiği bildirilmiştir. Hemodinamik olarak stabil olmayan miskli hastalarda Sistemik anti-inflamatuar tedaviyi, örneğin yüksek doz steroidler, düşünün. İmmunomodülasyon, örneğin tosilizumab 
veya interlokin 1 reseptör antagonisti anakinra gibi hedeflenmiş interlokin 6 antagonistleri, hiperferritinemi ve trombostopeni ve interlokin 6 ve interlokin 1 beta dahil olmak üzere birçok sitokinin hiper ekspresyonu olan hastalarla sınırlı kalmalıdır. Literatürde tosilizumab ile invaziv mekanik ventilasyon ve ölüm oranlarının azaldığını bildiren erişkin vaka serileri mevcuttur. Konvelesan plazma Ağır hastalarda konvelesan plazma transfüzyonunun yararlı olabileceği düşünülmektedir. Çocuklarda deneyim az olmakla birlikte COVID-19 ile ilişkili aplastik anemi ve ciddi pansitopenisi olan 6 yaşındaki bir çocukta tüm antiviral ve immün modülatörlü tedavilere yansızlık sonrası konvelesan plazma tedavisiyle yanıt alındığı bildirilmiştir. Children's Hospital of Philadelphia'da 4 kritik çocuk COVID-19 vakasında konvelesan plazma tedavisi uygulanmış ve yöntem güvenli ve etkili olarak bildirilmiştir. Bu konuda randomize pediatrik çalışmalara ihtiyaç vardır. Sonuç olarak şu anda pediatrik vakaların çoğu hafif semptomlarla seyrettiğinden kritik COVID-19 pediatrik hastalar nadirdir. Bununla birlikte uluslararası sayılardaki önemli artışa dikkat alınırsa pediatrik vakalarda olası bir artış için planlama erken dönemde yapılmalıdır. COVID-19'lu kritik çocuklara yönelik non-invaziv veya invaziv mekanik ventilasyon, kalp yetmezliği, sepsis ve çoklu organ yetmezliği gibi önerilerimizin çoğu temelde kritik hastalığı olan herhangi bir çocukla aynıdır.